സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ പുത്തൂർ രൂപതയിലെ യുവജനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ പരിശുദ്ധ വലിയ നോമ്പ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഈശോയുടെ കുരിശിയാത്രയെ കുറിച്ച് കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനും ധ്യാനിക്കുന്നതിനും അവസരം തെരഞ്ഞെടുത്തതിനുള്ള വലിയ അഭിനന്ദനവും സന്തോഷവും പ്രത്യേകമായി ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിചിന്തനത്തിന് പ്രത്യേകമായി എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുരിശിയാത്രയിൽ നാലാമത്തെ സ്റ്റേഷൻ ഈ സ്വകുരിശ് വഹിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പരിശുദ്ധിയമ്മ പരിശുദ്ധിയമ്മയെ കാണുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം കൂടി ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലതാണ് രണ്ടാം രണ്ടാം വധിക്കാൻ വധിക്കാൻ പ്രമാണ രേഖയിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ ചേർച്ച് സെന്റേഴ്സ് ഓൺ ദ ലിറ്ററിറ്റി ദ ഒഫീഷ്യൽ പബ്ലിക് വർഷിപ്പ് ഓഫ് ഗോഡ് ബൈ ദ ചേർച്ച് ആസ് ദ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന ആരാധന ലിറ്ററിജി രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത് ബൈബിളിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലും പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുമാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ആരാധന രൂപപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുകയാണ് അവിടെയാണ് കുരിശിന്റെ വഴിയും ജപമാലയും നൊവേനയും മറ്റ് പ്രത്യേക ഭക്ത അഭ്യാസങ്ങളും എല്ലാം അർത്ഥവത്തായി തീരുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് വിശ്വാസത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് ഭാഗ്യസ്മരണാർഹനായ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ തിരുമേനി അതേക്കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എടുത്തു പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് വി നീഡ് ടു പ്രൊമോട്ട് ഇറ്റ് വിത്ത് കൺവിക്ഷൻ അപ്പൊ ഇതിനെയെല്ലാം മാറ്റി നിർത്തുവാനല്ല അതിനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുവാനും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനും വേണ്ടി ഒരു മുതൽ കൂട്ടായി എന്നും കരുതണം എന്ന് തന്നെയാണ് എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉദ്ധാനത്തിന് ശേഷം സ്വർഗാരോഹണത്തിന് ശേഷം പരിശുദ്ധി അമ്മ എല്ലാ ദിവസവും യേശു ക്രിസ്തു നടന്ന കുരിശിന്റെ വഴിയിലൂടെ നടക്കും നടക്കുമായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പാരമ്പര്യം സഭയിൽ എന്നുമുണ്ട് എ ഡി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നില് കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തി റോമിന്റെ ഭരണാധികാരിയായി ക്രിസ്തു മതത്തെ ഔദ്യോഗിക മതമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതുവരെ ഇപ്രകാരമുള്ള പാരമ്പര്യങ്ങളാണ് സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് എഴുതപ്പെട്ടതല്ല പരസ്യമായി ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടതുമല്ല അതിനുശേഷം എ ഡി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നിന് ശേഷം ഇവ പരസ്യമായി ആഘോഷിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് വേദിയാവുന്നു എ ഡി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിന് ശേഷം ഫ്രാൻസിസ്കൻസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലായതായ ഈ സ്റ്റേഷൻസ് ഓഫ് ദ ക്രോസ് ഈ സ്ഥലങ്ങൾ അവർ പ്രത്യേകമായി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തതായി ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഈ കുരിശിന്റെ വഴി പ്രത്യേകമായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് സോറോഫുൾ പാത്ത് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്നാണ് തുടർന്ന് വേ ഓഫ് ദി ക്രോസ് എന്നും സ്റ്റേഷൻസ് ഓഫ് ദ ക്രോസ് എന്നും അറിയപ്പെട്ടു തുടങ്ങി ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ സാധ്യമാകുന്നവര് ഈ കുരിശിന്റെ വഴിയിൽ യേശു നടന്നതായ വഴിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേകമായ ഇന്റലിജൻസസ് മാർപ്പപ്പമാര് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു മാറ്റം വരിക ഒരു 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 ഈ ഈ ഭക്താഭ്യാസത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരികയാണ് എല്ലാവർക്കും ഹോളിലാൻഡിൽ പോകുന്നതിനോ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനോ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്റ്റേഷൻസ് ഓഫ് ദ ക്രോസ് നമ്മുടെ എല്ലാ ദേവാലയങ്ങളിലും സ്ഥാപിക്കുകയും തുടർച്ചയായി ഈ സ്റ്റേഷൻസ് ഓഫ് ദ ക്രോസ് പള്ളികളിൽ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പാരമ്പര്യം അങ്ങനെയാണ് സഭയിൽ പൊതുവായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഇനി മറ്റും കൂടി കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ നാലാം സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശി യാത്രയിൽ നാലാം സ്റ്റേഷനിൽ പരിശുദ്ധി അമ്മയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതായി ബൈബിളിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നാൽ 
ലോഗോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ തിരുവചനത്തിൽ പ്രകാരം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടവും കരയുകയും മുറവിളി കൂട്ടുകയും ചെയ്തിരുന്ന സ്ത്രീകളുടെ സമൂഹവും യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ പോയിരുന്നു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ യേശു ക്രിസ്തു കുരിശിൽ മരിക്കുമ്പോൾ തിരുവചനത്തിൽ യോഹനാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവന്റെ അമ്മയും താൻ സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ യോഹനാനും മറ്റു സ്ത്രീകളും കുരിശിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഉണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു നിഗമനത്തിലെത്താം പരിശുദ്ധ അമ്മ തീർച്ചയായും യേശുവിന്റെ കുരിശ് യാത്രയിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം ഈ പാരമ്പര്യത്തെ നമുക്ക് നോക്കി കാണുവാനായിട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ സഭയിൽ മറ്റൊരു പാരമ്പര്യമാണ് സെവൻ സോളോസ് ഓഫ് മേരി വ്യാകുല മാതാവ് അതേക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്ന ഏഴ് രഹസ്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഒരു രഹസ്യത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയെ യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ കുരിശ് യാത്രയിൽ കാണുന്നതായ രഹം ഞാനിത് അവസാനിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായി ഈ രംഗം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ആയിട്ടാണ് അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് നസ്രത്തിലെ ഒരു ഗ്രാമീണ കന്യകയുടെ അടുക്കൽ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ കടന്നു വന്നിട്ട് മേരി ഫുൾ ഓഫ് ഗ്രേസ് കൃപ നിറഞ്ഞവളെ സ്വസ്തി കൃപ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞവള് അതുകൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ പിതാക്കന്മാര് മേരി ദി ആർക്ക് ഓഫ് ദ കവനന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എന്തായാലും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ കൃപ നിറഞ്ഞ ഈ പരിശുദ്ധി അമ്മ തനിക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയതാണ് യേശു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ രഹസ്യം മറ്റാർക്കും വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടാത്തത് മുഴുവനും വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയത് യേശു ആരാണെന്ന് യേശു എന്തിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് യേശു രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയാവുന്ന അമ്മ അവിടെ വെച്ച് മാഗ്നിഫിക്കാർ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പറയുന്നു ഇതാ നിന്റെ ദാസി ഇതാ നിന്റെ ദാസി എന്ന് പറയുന്ന രംഗം ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ഈ മാഗ്നിഫിക്കാത്തിൽ നസ്രത്തിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു പുനഃസമർപ്പണമാണ് ഈ നാലാമത്തെ സ്റ്റേഷൻസ് സ്റ്റേഷൻസ് ഓഫ് ദി ക്രോസിൽ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുക എന്ന് വേണം കരുതുവാനായിട്ട് അതായത് കൊച്ചു സാമൂഹലിനെ ദൈവം വിളിക്കുന്നുണ്ട് ദേവാലയത്തിൽ ഏരി പുരോഹിതനോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ചിരുന്ന ആ സമയത്ത് രാത്രിയുടെ ആമ്മളിൽ കർത്താവ് ദൈവം വിളിക്കുമ്പോൾ ഈ ബാലന് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അവസാനം ഏലി പറയുന്നുണ്ട് ഇനിയും നിന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ മൂന്നാം തവണയാണ് ഇനിയും നിന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ നീ ചെന്ന് പറയണം ഹിയർ ഐ ആം ഐ കം ടു ഡൂ യുവർ വിൽ ഇതാ ഞാൻ നിന്റെ 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 ഹിതം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയണം ഇത് തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ പറഞ്ഞത് ഇത് തന്നെയാണ് പൂർവ്വപിതാവായ എബ്രഹാം പറഞ്ഞത് പൂർവ്വപിതാവായ മോശ പറഞ്ഞത് പ്രവാചകനായ ഏശയ്യ പറഞ്ഞത് ഇത് തന്നെയാണ് ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ വാക്ക് തന്നെ അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ അമ്മ മാഗ്നിഫിക്കാത്തിൽ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു പുനഃസമർപ്പണമാണ് ഇവിടെ ഈ രണ്ട് കണ്ണുകൾ അല്ലെ നാല് കണ്ണുകൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെയും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെയും കണ്ണുകൾ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പുറകോട്ട് പോകുവാനായിട്ടല്ല ഒരിക്കൽ സമർപ്പിച്ചതായ പരിശുദ്ധി അമ്മ ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസി എന്ന് പറഞ്ഞതായ അമ്മ കനായിലെ കല്യാണ വിരുന്നിൽ വെച്ച് അവൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുവനെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചതായ അമ്മ സത്യത്തില് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷാകര ദൗത്യത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ബലപ്പെടുത്തുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയുമാണ് മാനുഷികമായ ഭാഷയിൽ നമുക്കതിനെ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ നോക്കി കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അമ്മ മകനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞല്ലോ തന്റെ പരസ്യ ജീവിതത്തിൽ യുഗാന്ത്യം വരെ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ യേശു ക്രിസ്തു അത് തന്നെ പരിശുദ്ധ അമ്മയും പറയുന്നു യുഗാന്ത്യം വരെ കൂടെയുള്ളവന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഹിയറായാം എന്നും ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഈ കുരിശു യാത്രയിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ കരങ്ങൾ പിടിച്ചുകൊണ്ടാവട്ടെ നമ്മുടെ ജനസലേമിലേക്കുള്ള യാത്ര ആ യാത്രയിൽ ഈ പുനഃസമർപ്പണം പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സമർപ്പണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പുനഃസമർപ്പണമായി മാറണം ഇതാ ഞാൻ കൃതാവേ നിന്റെ ഹിതം ചെയ്യുവാൻ ഇതാ ഞാൻ നിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ കുരിശു യാത്രയിൽ അമ്മയുടെ കരങ്ങൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച
എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്റെ ഹിതമല്ല നിന്റെ ഹിതം എന്നിലൂടെ നിറവേറട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് ക്രൈസ്തവ മതം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് തകർന്നു വന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് യുവജനങ്ങളെല്ലാം ഒരു പുനഃസമർപ്പണത്തിന് ഇതൊരു വേദിയാകേണ്ടതായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് എന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട യുവജനങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഒരിക്കൽ കൂടി ആഹ്വാനം ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ളത് പരിശുദ്ധ അമ്മ കുരിശിന്റെ വഴിയിൽ തന്നെ തന്നെ വീണ്ടും പുനഃസമർപ്പിച്ചു കാരണം ഇത്രയും വേദനയുള്ള കഷ്ടപ്പാടുള്ള ത്യാഗത്തിന്റെ ഒരു നിമിഷത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ വഴിയിലേക്ക് പുനഃസമർപ്പണം ചെയ്യുവാൻ പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് സാധ്യമായെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയിലെ പ്രതിസന്ധികളിലും പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലും വേദനകളിലും രോഗങ്ങളിലും ഒരു പുനഃസമർപ്പണത്തിന് ഇതൊരു വേദിയാകുമെങ്കിൽ ഈ നോമ്പുകാലം അനുഗ്രഹീതമായി തീരും അമ്മയുടെ കരങ്ങൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോയുടെ പുരുഷന്റെ തണലിലൂടെ നമുക്കും യാത്ര ചെയ്യാം ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ